Hello, this is me Abhishek Jain and welcome to my channel study with Abhi and today we are going to discuss about the genetics and in my last two videos we have already discussed about the introduction and terminology related to the genetics and I have already given the uh, introduction of the scientist named George John Mandel. So today we are going to discuss the laws of inheritance that is given by the Mandel obviously and they are very very important actually from the point of view of examination so today we are going to discuss that so let's get started but before this just like my channel subscribe my channel and if you have any query put off in a comment box and you let's get started so here is your Mandel laws of inheritance or here you are seeing that Mandel the scientist John Mandel उन्होंने ये कुछ लॉस प्रपोज किए थे हाइब्रिडाइज जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट में आ, जिसे हम लॉ मैंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं तो इसमें कुछ तीन लॉज हैं आपके दैट इज फर्स्ट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस हेयर इज द सेकंड इज लॉ ऑफ सिग्रीगेशन जिसे हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं द थर्ड वन इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉमेंट्स सो वी विल डिस्कस वन बाय वन टुडे आई विल डिस्कस लॉ ऑफ डोमिनेंस that is first and the second one that is law of segregation that is the purity of gametes so we will discuss the both and so let's get started in this video and in the third part that is law of uh, independent assortment we will discuss in the next video so let's get started with the law of dominance so here is your law of dominance isme dekha this law is based on the results of mandel mono hybrid cross यानी इन्होंने जब मोनो हाइब्रिड यानी एक सिंगल क्रॉस कराया ये उस चीज़ पे रिलेटेड है सिंगल क्रॉस पे रिलेटेड है ये लॉ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वैन अ क्रॉस टेक्स प्लेस इन अ बिटवीन होमोजाइगस कंस्ट्रक्टिंग प्लांट्स यानी जब क्रॉस होता है क्रॉस मतलब दिया जाता है मतलब क्रॉस होता है कैरेक्टर्स और के बीच में तो द कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इट सेल्फ इन एव वन जनरेशन जो कैरेक्टर इसको एक्सप्लेन मीन एक्सप्रेस कर दे अपने आप को वो होगा एव वन जनरेशन में जो अपने आप को एक्सप्रेस कर दे दैट इज डोमिनेंट कैरेक्टर एंड विच इज डज नॉट एक्सप्लेन इट सेल्फ इन एव वन जनरेशन दैट इज दिस इज यानी जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्लेन या एक्सप्रेस अप कर दे इन अ फर्स्ट जनरेशन यानी एव वन जनरेशन दैट इज डोमिनेंट और जो नहीं कर पाता है इसे हम कहते हैं रेजिसिव यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है सो so, यहाँ पे दे रखा है मैंने प्योर और होमोजाइगस टॉल कैपिटल टी टी प्लांट इज क्रॉस विद अ प्योर होमोजाइगस टॉक यानी एक टॉल प्लांट का क्रॉस किया है डॉग प्लांट के साथ तो एव वन जनरेशन में ऑल द प्लांट्स वर टॉल बिकॉज क्यों यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे एक टेबल दे रखी है दैट इज यहाँ पे टॉल प्लांट का आपको ऑलरेडी देखा है कैपिटल टी कैपिटल टी और इधर आपको देखा है डॉग प्लांट का स्मॉल टी स्मॉल टी और उससे उन दोनों यानी जो स्मॉल टी स्मॉल टी आपको देखा उससे एक स्मॉल टी क्रॉस के लिए बाहर आता है यानी गैमिट जिसे हम कहते हैं और कैपिटल टी में जो दो कैपिटल टी रखे उसमें से एक अपना कैपिटल टी एज ए गैमिट फॉर्मेशन में बाहर आता है तो जब इनका क्रॉस होता है तो बनता है कैपिटल टी और एक स्मॉल टी दैट इज हाइब्रिड टॉल यानी जो अपने आप को मतलब जो ओवर पावर एग्रेस यानी पावरफुल होगा यानी जो मेन होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा दैट इज कैपिटल टी विल एक्सप्रेस इट सेल्फ सो द प्लांट विल बी टॉल दैट इज इट जस्ट अ लॉक डॉमिन यानी जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्रॉस uh, किया जाता है उसमें जो टॉल uh, अगर हम टॉल और डॉग प्लांट का कराते हैं तो टॉल अपने आप को प्रॉपरली एक्सप्रेस कर देता है इसलिए ये हो गया हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर और जो डॉग प्लांट है जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं उसकी डॉफनेस जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है तो वो यहाँ पे हो जाएगा रेसिसिव कैरेक्टर तो लॉ ऑफ डोमिनेशन कम्प्लीट हो गया नाउ विल स्टार्ट लॉ ऑफ सिग्रीगेशन दैट इज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट्स लॉ ऑफ सिग्रीगेशन में हम पढ़ेंगे दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ मैंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस इसमें भी आपको रिजल्ट जो आएगा वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू आएगा नहीं सिंगल कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर्स ही निकलेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन फ्रॉम हाइब्रिड और हाइड्रोजाइगस ऑफ एफ वन जनरेशन बोथ हैज सेपरेट और सिग्रेट टू ईच अदर देर फोर इट्स कॉल लॉ ऑफ सिग्रीगेशन और यू कैन से द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट्स अब इसमें देखिए क्या दे रखा है कि जैसे जैसे गैमिट फॉर्मेशन होते हैं हाइब्रिड क्रॉस से या हाइड्रोजाइगस से एफ वन जनरेशन में क्या होता है जितने भी आयल होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं यानी जो वेरिएशन uh, आते हैं वो सब अलग अलग आते हैं 
इस तरह से लॉ ऑफ सिग्रीगेशन कहते हैं सिग्रेशन का मतलब होता है सेपरेट होना और यहाँ पे फिर आगे देखा एंड ईच गैमेट कैरीज वन ऑफ द एरल फॉर ईच कैरेक्टर यानी हर एक जो गैमेट होगा वो अपने अपने एरल के कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा इस तरह से हम लॉ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो गैमेट्स आते हैं वो एक प्योर फॉर्म में अकेला आता है कोई मिक्स नहीं आता एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझाया गया है इफ अ होमो जाएगा स्टॉल यानी कैपिटल टी टी प्लांट का हमने क्रॉस कराया होमो जाएगा स्ट्रॉप के साथ तो द प्लान दैन इन एव वन जनरेशन ऑल द प्लांट्स वर हाइब्रिड और हाइड्रोजाइगस तो क्या होगा जितने भी प्लांट होंगे वो क्या होंगे हाइड्रोजाइगस होंगे अब कैसे आ, जो हमने ऊपर लॉ ऑफ डोमिनेंस में किया था वो भी हाइड्रोजाइगस था क्योंकि उसमें भी हमने कैपिटल डी कैपिटल डी और स्मॉल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराया था इसलिए क्या निकला था एक कैपिटल डी और एक स्मॉल टी निकला था तो जब आपके कैरेक्टर यानी एक कैप कैपिटल डी निकल रहा है एक स्मॉल टी निकल रहा है तो वो हाइड्रोजाइगस होगा और अगर आपका से मान लीजिए कैपिटल डी कैपिटल डी या स्मॉल डी स्मॉल टी निकल रहा है तो वो होमोजाइगस होगा यहाँ पे हमने होमो जाएगा यानी कैपिटल कैपिटल डी का क्रॉस कराया है डॉग के साथ स्मॉल टी स्मॉल टी के साथ एफ वन जनरेशन में तो जो प्लांट्स होंगे हाइब्रिड वो क्या होंगे हाइड्रोजाइगस होंगे क्योंकि जो रिजल्ट आएगा वो आएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी इन हाइड्रोजाइगस कंडीशन बोथ हैर आर नो कंटेमिनेट विद वन अनादर इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजाइगस कंडीशन में क्या होता है दोनों एर क्या अलग अलग एक टॉल को रिप्रेजेंट करें डॉग को कोई किसी से यहाँ पर जुड़ा हुआ नहीं है एट द टाइम ऑफ गैमिट फॉर्मेशन बोथ एर सेपरेट फ्राम ईच अदर तो जित गैमिट फॉर्मेशन के दौरान क्या होते हैं जितने भी एरल्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं यानी कैपिटल टी का स्मॉल टी से कोई वहाँ पे रिलेशन रहता है वो अपना काम करेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी अपना आ, आगे दे रखा है एंड एंटर्स इन डिफरेंट गैमिट्स और वो अलग अलग गैमिट्स में अपने हिसाब से करेंगे यानी ड्यू टू द सिग्रीगेशन डॉफिज्म कैरेक्टर रीअपियर अगेन इन एप टू जनरेशन यानी स्मॉल टी अगर अपनी कैरेक्टर uh, को एक्सप्रेस करता है तो वहाँ पे यानी जो कैपिटल जो स्मॉल टी में से अपने आपको स्मॉल टी ने एक्सप्रेस कर दिया है एफ टू जनरेशन में यानी एफ वन जनरेशन का जब क्रॉस किया जाता है तो एफ टू जनरेशन में अगर अपने स्मॉल टी यानी डॉक्टरिज्म को ही एक्सप्लेन मतलब एक्सप्रेस कर दे तो द फिनोटाइपिक रेशो ऑफ टेन फ्रॉम द एफ टू जनरेशन इज थ्री रेशो वन एंड जीनोटाइपिक रेशो वन रेशो टू रेशो वन अब देखते हैं कैसे ये तब आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे क्रॉस कैसे कैपिटल टी कैपिटल टी यानी टॉल का आपने कराया एक स्मॉल टी स्मॉल टी का एक दूसरे से कराया यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी का यानी होमो जाएगा टी और होमो जाएगा कैपिटल टी और होमो जाएगा स्मॉल टी का आपने कराया तो एक यहाँ पे निकलता है हेट्रो जाएगा एफ वन जनरेशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी जो कि एक हेट्रो जाएगस होता है अब हमने एक हेट्रो जाएगस कराया तो एक फीमेल गैमिट्स है कैपिटल टी और स्मॉल टी और मेल गैमिट्स यहाँ पे रखे हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी आपको इस टेबल की फॉर्म में बना सकते हैं आपने किसी वे में अरेंज कर लिया यहाँ पे देखिए जैसे आपने मे, मेल ऑफ मेल के यहाँ पे लिख लिया फीमेल के एमिट्स यहाँ पे लिख लिए तो इनका कराएंगे तो ये कुछ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ही होता है टी टी से कैपिटल टी आ गया एक टी एक स्मॉल टी आ गया एक स्मॉल टी विद कैपिटल टी एंड दिस इज स्मॉल टी स्मॉल टी तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि तीन यहाँ पे हैं टॉल और एक है यहाँ पे ड्रॉप इस तेज का फिनोटाइपिक रेशो देखिए मैं आपको समझाते हैं यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशो दे रखा है थ्री टॉल रेशो वन डॉफ यानी यहाँ पे तीन तो है टॉल और वन है ड्रॉफ डॉफ और जीनोटाइपिक रेशो कैसे आपको पता चलेगा तो यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशो में आप बताते हैं कि होमोजीनियस है होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है तो यहाँ पे देखिए हमें मेरे को यहाँ पे दो है वन होमोजाइगस दिख रहा है दैट इज कैपिटल टी टी ये रहा वन होमोजाइगस ये रहा यहाँ पे दैट इज कैपिटल टी कैपिटल टी इज वन होमोजाइगस टेल दो हेट्रोजाइगस दिख रहे हैं ये रहे एक टी और स्मॉल टी और एक ए टी और स्मॉल टी दो हेट्रोजाइगस हो गए आपके और एक आपको होमोजाइगस डॉफ का दिख रहा है वो ये है टॉल का होमोजाइगस ये होगा डॉफ का होमोजाइगस दैट इज इसका वो जीनोटाइपिक रेश हो गया वन रेशो टू रेशो वन तो यहाँ पे लॉफ सिग्रीगेशन कम्प्लीट हो गया है एंड इसके आगे का इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन इट सो आज के लिए इतना ही आज हमने लॉफ डोमिनेंस और लॉफ पेरिटिव सिग्रीगेशन पढ़ लिया है and in the next video i'll discuss the law of independent assortment so till then stay safe stay at your home and for this please please like my channel and subscribe it also so you may aware about the very important videos in future also thank you